Walang inaasahang brownout sa Luzon. Yan ang tiniyak ng Department of Energy ngayong tag-init. Kaya lang, dahil naka-yellow alert o manipis ang reserva ng kuryente, asahan daw ang pagtaas ng presyo nito. Narito ang unang balita ni Lay Alvis. Apat na magkakasunod na araw ng nag-yellow alert ang reserba ng kuryente sa Luzon Grid. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Energy kasama ang ibang industry players na walang inaasahang brownouts. Wala po tayong nakikita ang power interruption base sa supply. Kahit may yellow alert. Nag-shutdown ang Macban Power Plant Unit 7 dulot ng turbine oil leak. Nadagdag ito sa limang iba pang naka-forced outage. Tatlo pa rin ang naka-scheduled maintenance shutdown. Gumagana na ang masinlock unit 2 pero derated o di pa tumatakbo sa maximum capacity gaya ng tatlong iba pang planta. We have to really come up with newer plants. Because most of our plants are aging already. Wala mang inaasahang brownout, tumataas naman ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market tuwing may yellow alert. Yung natural tendency ng market is to increase in prices. However, meron po tayong mechanisms sa market para hindi naman unreasonably high yung prices natin. Noong Marso, kung kailan nagkaroon ng dalawang yellow alert, pumalo sa 5 pesos per kilowatt hour ang average price ng kuryente sa WSM. Piso ang itinaas mula Pebrero. Dahil din daw ito sa pangkalahatang pagtaas ng demand sa kuryente. 10 to 15 percent ng kuryente ng Meralco ay kinukuha sa WSM. Kaya panawag ng DOE sa publiko, seryosohin ng energy efficiency o masinop at matipid na paggamit ng kuryente. Naglabas ang DOE ng dagdag tips sa pagpili at paggamit ng appliances na makikita sa kanilang website at social media accounts. Pinalalawak din ng Meralco ang kanilang interruptible load program kung saan ang malalaking power consumers gaya ng shopping malls. Kung kakailanganin, gagamit muna ng generator sets sa halip na kumuha ng kuryente sa grid. Itong nagdaang mga araw, meron tayong mahigit 500 megawatts na total deloading capacity mula sa mahigit isang daan at limang pong kumpanya. Para sa unang balita, Leigh Alves reporting.